tarde que temprano les voy a romper su madre. Este es el peligroso operativo Lagarto. Se trata del nuevo grupo élite de sicarios del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación que se caracteriza por usar artillería pesada y combatir a sus enemigos sin compasión. A partir de estas fotos tomadas por Cuarto Oscuro a finales del 2023, se sabe que son al menos 30 individuos quienes conforman al grupo operativo Lagarto. Todos patrullan con pasamontañas y están equipados con armas poderosas como el fusil Barret punto calibre 50, capaz de destruir estructuras blindadas y derribar aeronaves. Soy Mencho, güey. Relaja tu p gente a la verga. Soy Mencho, güey. Relaja tu p partida. Si no te voy a partir tu madre, tienes todo tu bola de perro. Te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tu p perro, tu p no te relajas, güey. Así que junto a grupos como los droneros o las fuerzas especiales Mencho, el grupo operativo Lagarto se suma a las más de 36 células armadas del cártel comandado por el señor de los gallos, a quienes siempre surte con armamento exclusivo del ejército mexicano. El equipo táctico es completo, desde las botas hasta cascos de guerra, uniformes camuflados con la imagen de un lagarto sobre el hombro izquierdo, porque del lado derecho portan una bandera de México. Siendo específicos, el operativo Lagarto patrulla entre las sierras del estado de Michoacán al centro oeste de México, justo en una de las zonas más disputadas por grupos del narco como los Viagras, el Migueladas, el cártel de Tepalcatepec y los violentos caballeros templarios. Esta vez les ganaré la guerra y sé que no encuentran la salida, por eso se escudan entre las mujeres y niños, porque tienen mucho miedo. Sobre el papel de Michoacán como sitio estratégico para los grupos multicrimen, entrevistamos al abogado y profesor universitario Francisco Jiménez Reynoso, experto en seguridad y especialista en defensa, justicia y crimen organizado. Hay un corredor muy interesante eh, que geográficamente da las condiciones para la expansión del cártel Jalisco Nueva Generación en este territorio y que tiene que ver con la Sierra del Tigre. Esta Sierra del Tigre inicia en Michoacán, pasa por Jalisco, eh, por al algunos municipios eh, donde es una vegetación eh, pues muy frondosa y que eh, llega hasta el puerto de Manzanillo, ya en Colima, otro estado. Entonces, geográficamente, esta Sierra del Tigre es la que también le da un, una gran eh, fuerza a este grupo que eh, anteriormente vivían en los cerros o en las montañas, hace 10, 15 años, allá estaban. Algunos de los territorios afectados por estos topones entre cárteles son Apatzingán, Buenavista y la cuna del Mencho conocida como Aguililla, municipios donde desde 2023 se registran explosiones con minas antipersonas que buscan dañar tanto a rivales como a las fuerzas militares. Asimismo, según los expertos, una de las medidas políticas del gobierno de AMLO para evitar el empoderamiento de los brazos armados del CJNG es evitar que la Guardia Nacional patrulle las zonas donde operan, lo que evidentemente resultó en el empoderamiento del crimen organizado. El cártel Jalisco es el ejemplo de manual de un cártel depredador. Esta es la opinión del ex soldado mexicano Víctor Hernández, filósofo, investigador en seguridad nacional y miembro de la Red Nacional de Inteligencia. Lo que llama mucho la atención es que incluso desde el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto el cártel Jalisco ha sido un objetivo prioritario y de todas maneras resurge con estos videos, con estos despliegues de fuerza, blindados artesanales, grupos de élite y hay que entender que los cárteles mexicanos más que organizaciones jerárquicas son franquicias, son células. Óiganlo bien, con la gente el señor Nemesio nadie se mete. Ah, y esas cosas tiene el dueño y ese dueño es el cártel de Jalisco Nueva Generación, hijos de su madre. 
por ahora qué piensas del grupo Operativo Lagarto y su actuar criminal en México por órdenes del Mencho. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios.